मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आप मेरे नए वीडियो सबसे पहले देख सके और ये बिल्कुल फ्री है हेलो व्यूवर्स वेलकम टू हिमांशी इस वर्ल्ड और आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही अनोखी और अनयूजल सी सब्जी अगर आपके घर में कोई भी सब्जी ना हो या आपको कोई डिफरेंट चीज़ खाने की इच्छा हो तो आप भी बना सकते हैं ये सूजी की सब्जी और इस सूजी की सब्जी को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स जो घर में ईजिली अवेलेबल होते हैं उनसे बन जाती है तो लेट स्टार्ट द रेसिपी और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने हमारा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए फॉर मोर रेसिपीज़ लाइक दिस तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी यहाँ मैंने नारियल के फ्लेक्स ले लिए हैं जो सूखा गोला होता है नारियल उसके फ्लेक्स ले लिए हैं आप चाहें तो बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये आधा कप मैंने लिया है और चार से पाँच चम्मच मैंने मूंगफली के दाने ले लिए हैं ये साबुत मूंगफली है कच्ची मूँगफली जो होती है इन्हें हमें धीमे आँच पर सेकना है और बिल्कुल धीमी आँच पर सेकना है और गोल्डन थोड़ा कलर देना है इसको खुशबू आने तक ये हमारे सब्जी का बेस होगा तो देखिए ये व्यूअर्स मैंने धीमी आंच पे सेक के इसको हल्का सा ब्राउन कलर दे दिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से तो गैस स्विच ऑफ कर देती हूँ और इसको ठंडा कर लेती हूँ तो देखिए व्यूअर्स इस तरीके से हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है तो ये ग्राइंडर ले लेंगे और ग्राइंडर में इसको हम डाल लेंगे तो ये हमें पीसना है और ये हमारी सब्जी का मसाला बेस रहेगा तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है मूंगफली और नारियल जो सेक सेक लिया था मैंने और इसको हल्का ब्राउन ही करना है ज़्यादा ब्राउन नहीं करना नहीं तो कड़वा टेस्ट हो जाएगा इसके साथ साथ मैं इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दूंगी आप ये अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और हरा धनिया डाल दिया है एक बंच मैंने और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर अदरक की एक गांठ डाल दूँगी ये एक इंच तक का अदरक है और ये इसके अंदर डाल दूँगी और आइए इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं बिल्कुल ज़रा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड कर लूँगी और इसकी बिल्कुल ही थिक पेस्ट बनानी है हमें हमें और बिल्कुल स्मूथ और थिक पेस्ट बनानी है इसकी तो आइए इसको पीस लेते हैं तो देखिए बस ये पीस लिया है और इस तरीके की थिक पेस्ट हो जानी चाहिए आपकी और धनिया से इसका कलर थोड़ा ग्रीन हो गया है और इस तरीके की थिक पेस्ट हो जाएगी और ये हमारी सब्जी का बेस रहेगा तो आइए स्टार्ट करते हैं सूजी की पतौड़ी बनाना और सूजी की पतौड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कप सूजी ले ली है और ये जो पतौड़ी होगी इसी की सब्जी हम बनाएंगे तो देखिए एक कप मैंने सूजी ले ली है और इसके अंदर तीन से चार चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है बेसन से बाइंडिंग हो जाएगी अच्छी और इसके अलावा मैंने यहाँ अदरक कद्दूकस कर ली थी और लहसन कद्दूकस कर लिया था थोड़ा तो ये एक से डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है तो व्यूअर्स इसके अंदर अब आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम तो देखिए स्वाद अनुसार नमक भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है अब इसके अंदर आधा छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर डाल देंगे ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा इसको और आधा ही छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे और इसके बाद ये कसूरी मेथी है जो आधा छोटा चम्मच इसको मैं क्रश करके अच्छे से डाल दूंगी इसमें इसके अलावा जो हमने मसाला पीसा था ये ये एक चम्मच इसके अंदर डालेंगे तो इससे इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा आइए अब इसको अच्छे हाथ से मिक्स कर लेते हैं और इसको बिल्कुल ही हमको आटा बनाना है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा टाइट आटा भी नहीं बनाना है तो पहले ये मसाले के अंदर इसको मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लेंगे तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी और दबा दबा के अच्छे से इसका आटा बनाती जाऊँगी और ये आटा हमको बहुत ही अच्छे से गूँथना है और थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए हाथ में और इसको और अच्छे से मथते जाइए कम से कम पाँच से छः मिनट इसको अच्छे से मथना है हमें आटे को और अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा था थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा मथ लीजिए सॉफ्ट टाइप का आटा होना चाहिए इसका थोड़ा सा तेल लगा के और इसके बाद मैं आटा तैयार कर लूँगी और ये हमारा आटा देखिए देखिए व्यूवर्स इस तरीके से हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो जाएगा और इस तरीके का आटा आपका होना चाहिए अब इसको ढक्के में पाँच मिनट के लिए रख दूंगी और पाँच मिनट के बाद हम पतौरे फ्राई करेंगे तो देखिए व्यूअर्स पाँच मिनट हो गए हैं आटा रेस्ट कर चुका है हमारा आइए अब इसको बेल लेते हैं और पतला बेल लेंगे और हम उसके बाद चाकू से इसके पतौरे काट लेंगे तो देखिए व्यूअर्स इस तरीके से हमारी ये बिल्कुल ही पतली हमारी ये रोटी मैं बेल लेती हूँ और ये पतौरे आप फ्राई करके एज अ स्नैक भी खा सकते हैं अगर आप सब्जी बना रहे हैं और थोड़े एक्स्ट्रा पतौरे आप तल के रख लेते हैं तो उसको बॉक्स में बन करके रख लीजिए चाय के साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं 
क्योंकि ये मसालेदार होते हैं और ख़राब नहीं होते बहुत जल्दी तो एक पतौरे की नमकीन टाइप तैयार हो जाएगी तो आप इसमें मैंने मार्किंग कर दी है देखिए इस तरीके से और काट लेंगे तो आप इसको फ्राई करके और बॉक्स में भर के रख सकते हैं एक सप्ताह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं ये तो ये दो तरीके का काम करेगा थोड़े की पतौरे की आप सब्जी बना लीजिए और थोड़े पतौरे आप नमकीन के तौर पे बना के रख लीजिए ताकि आप चाय वाय के साथ ले सकें बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं तो देखिए इस तरीके के पतले पतौरे बना लिए हैं और आइए अब इनको गरम तेल में फ्राई कर लेते हैं तो ये मीडियम आँच पर मैंने तेल गर्म कर दिया था और इसमें हम ये फ्राई कर लेंगे सारे पतौरे और इनको बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है जब तक ये बस अच्छे से कड़क हो जाए फ्राई हो जाए तब तक हमें फ्राई करना है बिल्कुल ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना है नहीं तो ये कड़वे हो जाएंगे और ये देखिए मैंने सीख गए हैं तो इनको निकाल लूँगी लाइट ब्राउन कलर कर लिया है मैंने इनका और अब ये मैं निकाल लूँगी और देखिए बतौरे हमारे तैयार हो गए हैं तो आइए ग्रेवी बनाते हैं तो एक बड़े चम्मच तेल के अंदर मैंने राई डाली है आधा छोटा चम्मच आधा छोटा चम्मच अदरक और आधा छोटा चम्मच लहसुन मैंने कद्दूकस करके डाल दिया है तो ये मैंने तड़का है ये फ्राई कर लिया है एक मिनट के लिए अब इसके अंदर एक प्याज बारीक कटा हुआ मैं डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से हम एक मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और उसके बाद ये जो हमने मसाला पीसा था ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मसाला हमारा बहुत ही अच्छा बेस देता है सब्जी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है सब्जी को इसके अंदर अब ड्राई स्पाइसेस मिक्स कर लेते हैं एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर इसके अंदर डाला है इसी के साथ नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार इसके अलावा आधा छोटा चम्मच मैंने अमचूर का पाउडर डाला है अमचूर अच्छी खटास देगा आधा छोटा चम्मच गर्म मसाले का पाउडर डाला है एक चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया का पाउडर डाला है और इसको अब मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे हमको इसको मसाले को सेकना है ताकि हमारा जो ये मसाला है बिल्कुल ही अच्छे से सेक जाए और इसके अंदर जो ड्राई स्पाइसेस हमने मिलाए हैं वो वो भी अच्छे से सेक जाए तो इसको देखिए मैं आपको स्पीड में दिखा रही हूँ ये देखिए पाँच मिनट तक मैंने इसको धीमी आँच पर भून लिया और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छे तरीके से डार्क हो गया है ये हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है तो आइए इसके अंदर ग्रेवी बनाने के लिए पानी डाल लेते हैं यहाँ मैंने गुनगुना पानी लिया है गुनगुना पानी डालने से अच्छी तरी निकलती है सब्जी की तो ये मैंने गुनगुना एक गिलास पानी डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ये एक बार मिक्स करने के बाद इसको ढक के रख देंगे हम बॉईल होने के लिए और इसको मीडियम आँच पे मैं इसको ढक के रख दूँगी बॉईल होने के लिए तो देखिए व्यूवर्स ये हमारा बॉईल हो गया है अच्छे से हमारा ग्रेवी बॉईल हो गया है आइए इसके अंदर पतौड़े ऐड कर लेते हैं और इसको भी हम हम सेक लेंगे अच्छे से तो देखिए इस तरीके से हमारे बिल्कुल कड़क और सुनहरे कलर के पतौड़े बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए थे और ये इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसको अब ढक के हम पका लेंगे तो देखिए व्यूवर्स इसको ढक देते हैं हम पाँच से दस मिनट हो गए हैं देखिए व्यूअर्स और ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है इतनी अच्छा कलर आया है इतनी अच्छी ग्रेवी ऊपर से बन गई है तो इसके अंदर वन फोर्थ चम्मच ऊपर से गरम मसाला छिड़क देंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और ये हमारे पतौड़े की सूजी के पतौड़े की सब्जी बिल्कुल अच्छे से बन तैयार हो गई है और पतौड़े अच्छे से नरम हो गए हैं सॉफ्ट हो गए हैं इसको आप नान पूड़ी पराठा और चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो देखिए वो ये हमारी सूजी की पतौड़े की सब्जी बहुत ही अच्छे तरीके से बनके तैयार हो गई है ये बिल्कुल ही अलग स्टाइल की सब्जी है आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय और ये कुछ दूसरी रेसिपीज़ हैं हमारे चैनल की जो आप क्लिक करके देख सकते हैं थैंक यू